neno ni nini? Ninafundisha na kila mtu asije point. Kwa kizungu maagano ni covenant. Covenant. Maagano ni nini? Twende kazi. Yule anaye andika andika. Maagano ni makubaliano. Maagano ni naandike kwa sababu ninataka hii somo likue clear kwa kila mmoja leo. Bwana asifiwe. Maagano ni makubaliano ya sehemu mbili. Makubaliano ya sehemu mbili. Ambaye anapowekwa ni kwa sababu ya kutimiza chombo fulani lakini kwa masharti fulani. Wow, bwana Yesu asifiwe. Inahusisha sehemu mbili. Hiko na makubaliano ya ahadi fulani. Lakini ndio hiyo ahadi iweze kutimia. Lazima pale na makubaliano fulani na masharti yatakayowezesha yale makubaliano ama zile promises sipate kutimia katika zile pati za ambazo ni usika. Haleluya church. Nisaidie na imani yako maana hii ya leo ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Agano anahusisha pande mbili. Lakini hizo pande mbili upeana promises. Lakini zile promises ndio ziweze kutimia ana masharti fulani ni lazima yapate kutimizwa ni lazima yapate kutimizwa ndio sababu lazima pale na kitu itakayosababisha yale maagano ya siri kudumu katika hizo vitu mbili ambavyo tumekubaliana haleluya haleluya kwa hivyo ina maana kwamba lazima pale na timu A na pale na timu B na pawe na masharti fulani ambayo timu A na timu B watakapotimiza ile covenant ni lazima itakamilika. Haleluya. Pasipo ahadi ama promise na pasipo kuwa na kitu ambayo inaitwa masharti ama requirement hapawezi kuwa na agano. Hapo tuko sawa. Fuatilia vizuri kwa sababu leo hii hata kwa mafundisho kuna vitu vitafunguka kwa maisha yako hakuna siku nitakwambia uende utakuwa unachoa siri ya maombi bwana Yesu asifiwe amen na ndio sababu siyasema wewe uliingia kwa maagano kama pana sema mpati fulani na usiana na wewe iliingia kwa maagano wewe ndio sababu uko jinsi ulivyo lazima liwe na pande mbili tuko pamoja Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wakifanya ndoa wanapofunganishwa lazima kuwe na bwana harusi na bibi harusi wa kule kiapo wa kule covenant juu ya madhibao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ukiangalia agano ni kitu ambacho ni lazima iwe na masharti ambaye yakitimizwa ile covenant itakuwa na uhai sema uhai lazima iwe active kama yale masharti yatakuwa yametimizwa lakini kama masharti hayatatimizwa manangu ile covenant haitakuwa na nguvu tena Haleluya. Leo imeni yako ikuje kama kuna kitu imeanza kusingi ndani yako. Si hadithi nawaambia Kenya kiko. Maana vitu nilikuwa naona katika ulimwengu wa roho vingine vinatisha sana. Lazima niwaambie ukweli tu. Bwana asifiwe. Ulimwengu wa roho umetaa mafumbo makubwa na mazito. Kwa sababu ndio ile wakati tunafika kitabu cha Jude wana nitakuonyesha kitu hata shetani anajua kuweka maagano yake ndio sababu alijua Musa alipokufa damu yake 
Ilikuwa ni ya muhimu sana alienda kungangana na malaika anaitwa Mikaeli. Namwambia nipe mwili. Malaika Mikaeli anamwambia hapana hiyo uweze chukua. Paka Mikaeli alipotoka akamwambia, "Hey wewe shetani na Mungu hakutomee." Ni kwa maana alikuwa ameleta shida sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo tuende pole pole. Bwana Yesu asifiwe. Na masharti ufanye maagano yawe imara na yawe na uhai. Andika. Masharti ndio ufanya hagano liwe na nguvu, liwe na endelee, liwe na kuendelea. Kuna kitu naitwa endelevu. Walimu walio maandiko hapo wanasema. Masharti ndio ufanya maagano yawe na uendelevu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo fanya agano liwe active ama liwe na uhai. Haleluya. Amen. Yale masharti. Ninataka nianze kusoma kwa masharti nikiingia kwa maandiko. Nitawafundi hata nikisoma maandiko mengi ina shida leo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo yale masharti ufanya covenant Liwe na uhai, liwe na kuendelea na liwe active muda wote. Sema masharti. Pujia tena masharti. Masharti. Hii nakufundisha leo saki hata yule mwanafunzi anavotanga mkia ndio atakuwa namba moja. Bwana Yesu asifiwe. Sababu hiyo nifungulie mambo ya walawi nataka msomaji mzuri niingie kwa maandiko sababu hagano linatamani liwe hai linahitaji kuwa active muda wote ile formula inatumiwa ile kile kitu ambacho kiko na uhai muda wote bwana sifio sana amen na ikiwa leo hiyo jambo limekuwa effect madhibao Mungu amefungua kwa ajili yako sema amen wacha nikupe ufahamu kabla niingie kwa maombi nitaona fulana wa nikimaliza naamini Mungu atakuwa amekutetea na amekutetea sema amen. amen mambo ya walari ndio Leviticus si ni kweli fungua Leviticus Leviticus chapter number 17 Leviticus mambo ya walawi ukifungua kwa Revelation utaiona hiyo hapo wale wanasoma Biblia sana mambo ya Walawi 17 mstari wa 14 na sababu hiyo ya maagano yanahitaji masharti maagano yote utumia kitu uliyo na walai sema amen, amen. sema mstari wa 14 Leviticus 17:14 inasema hapo kwa kuwa uhai wa kila kiumbo asante kwa kuwa Uhai wa kila kiumbe ama mnyama. Kwa kuwa uhai kwa kuwa uhai wa kila kiumbe uko katika damu yake. Asante. Tulia hata keti. Kwa kuwa nini? Somo hili liingie. Kwa kuwa uhai wa kila kiumbe uko katika damu. Eh, tende pamoja ili somo likikupita na kuambia wewe hata ukienda ile shule ya kuvulisha kumbaro utaelewa kitu lakini jipigie makofi maana utaelewa tu kwa kuwa life 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 of every creature is found in the blood hallelujah for this reason for a covenant to work it needs life for a covenant to sustain ages it needs something that has life inahitaji kitu iliyo na uhai na maandiko yanasema basi hivyo basi na uhai wa kila kiumbe biblia zingine zinasema kwa kila mnyama ni sawa Inaishi katika damu hivyo basi hata madaktari wanasayansi wanajua ukienda kuambia nasikia kama niko na malaria wanakuambia tulia 
Kile nitakacho fanya nitakuchukua damu yako itapeleka kwa labu. Nitapima uwai wa hiyo damu chuo kinacho kusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kwa mbele leo ni siku ya ufunuo maombi yanafanyanga vizuri. Haleluya. Yaani hapo wanasayansi wanaheshimu principle ya uwai wa damu. Amen. Amen. Ya kwamba nitapima hiyo damu. Niangalie kile kinachosumbua. Huyo mtu ambaye amenipigia kelele nyingi anasikia kama tumbo linaoma, kama mgongo unaoma, kama mguu uko na shida. Hapana, sitasikiza maneno yake, nitasikiza ripoti ya damu. So your blood carries a message. Your blood carries life. Wanaso sifiwe. Hallelujah. Nikitaka kupima kiwango yako ya sukari, nitachukua damu yako nikapime. Eh, hey, hii inaongea habari ya sukari vipi? Wanaso sifiwe. Na ndio sababu maagano yote yanapofanywa yanawekwa uwai, yanawekwa roho ya endelevu na damu sema damu so for a covenant to have life for a covenant to live it needs blood what are you about to say boy how to pick in covenant general ninataka niende nifike mahali niingie huko sawa sawa amen bwana yesu asifiwe amen genesis 15 I, I wish I could paraphrase. Mfano wa agano iliyofanyika katika agano la kale. In the Old Testament Genesis 15:1 to number 20 you read your own time. Habari ya mtu anaitwa Abraham na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Abraham anaanza kuwasiliana na Mungu. Mungu anampa ahadi. Mstari wa 18 unasema acha tusome mstari mmoja kuna kitu tunatafuta hapa mstari wa 18 mas, 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 siku ile bwana mm. akafanya agano na abraham asante rudi nyuma rudi maybe asia 15 msikize kila mtu kwa sababu sitaki utoke hapo kwa umechanganyikiwa twende kazi genesis 15:15 to 18 lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani utazikwa katika uzee mwema na kizazi cha nne kitarudi hapa maana uovu wa wamori haujatimia bado ikawa jua lilipokuchwa likawa giza tazama tanuru ya moshi na mwenge unaowaka ulipita kati ya vile vipande vya nyama asante Okay, uh-huh. Siku ile Bwana akafanya agano na Abraham akasema uh-huh. Uzao wako nimewapa nchi hii kutoka mto wa Misri mpaka huo mto kubwa mto Efrati. Wacha hapo. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Amen. Maandiko yanasema kwenye mstari wa kwanza Mungu anawasiliana na Abraham. Anamwambia Abraham mambo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Ehe, lakini kafika muda Mungu akamwitisha Dabiu wanyama fulani. Akaenda akawachinja na akawaweka kwa malibao. Na huko ufuatilie vizuri sana. Kile Mungu alichotaji ni uwai kwa ajili ya agano aliyokuwa anafanya kabla na ishika before Mungu apite juu ya ile mnyama ambaye alitolewa uwai na damu ikaenda kwa Mungu ifutengeneze agano. Hapana mahali Mungu anasema, "Na nikafanya agano." Kwa hivyo, agano ambalo Abraham alifanya na Mungu ilibidi kae na damu hiyo agano iweze kufanyika. Mashallah. Naweza pigia Yesu makofi mazuri. Masharti yalipokamilika naye Mungu akafanya agano na baba wetu imani Abraham kwa sababu kana uwai ndani ya damu na kila mnyama si alikwambia wakati walipokuwa wanatoka Misri Mungu aliambia Musa 
Nenda kawambia wa Israeli Wawo mnyama Aie tisi Naie damu yake Semu damu Mana hiyo damu imebeba ulai Wasikule Infanto kwa kiangalia na michi kasi hapo Utaona maniku ya nasema Hiyo damu imebeba ulai Hatufai kukule damu Wanesu wasikiwe Kwa sababu imebeba na jiu watu wengine wa kiyota ndoto wa kipepo na hiyo maloya debo kipa wanaenda kukula nyama na damu za watu wa liyo kufa hiyo ni mwe ya satani na nishiba marasaba gabu ito wakati moshi ni propita ama wepo wa mungu kapita ukapokea ile sacrifice ya damu mungu wa kasemba na lewe hii ni mefanya covenant na wewe ya brahamu na yolete ya mbalo ni mkwa idea ni naenda kukula mwandaza wa jereza mungu wakati mwote ya lipo taka kufanya kitu katika agano la kare hili bibi pawe na damu ya mnyama mwana damu hili beba uwe sema ino kuna mwende musa kambiwa waite wa israeli wote wasimamise watakapo simama basi chofia kuna mtifulani anachofia kwa damu anafanya hili anawarushia wote damu na hiyo inafanya covenant inaitwa testament hivyo ndivyo ilikuwa inafanyika kuwa agano bwana Yesu asifiwe hapana agano lolote lilifanyika pasipo damu sasa nataka ni waingize tu pole pole there is a covenant that made to without blood sikie ni hapa wengine mnaenda kwa waganga wa shirikina wanawatanja wewe unafikiria wanatafuta nini What are they looking inside you? They are looking for your blood and that is calling your life. Na kato. Na vanya kungulu 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 kulienda kukawa kukaingia nyoka ikaingia na panga ikaenda ikakula nyati ikakula mpunda anachukua wembe ya mekata watu shirini anakata ta damu inatoka. Kwa sababu ya kukosa ufahamu watu wangu wanaadabia wazia leo ukienda kwa mganga akitoa damu unaweka kwa kwa maagano ambayo uenda utaweza kujitoa nani yao maagano bwana yesu asifiwe sana si wengine mnafanya lakini leo ufahamu huu ukusaidia hata ukienda kwa mganga uende ukichua na ukienda usirudi hapa nikikuona umeenda hapo hata sikuwekelea mkono you know big lights for us for kwa leo nane kesho Haleluya. Nafsi yako itagukumu mwenyewe. Sema ime. Pigia yesu makofi kwa sasa. Haleluya. Afundisha maana na taka kuomba. Leo, lazima kieleweke. Sema leo, lazima kieleweke. Ai. Hata kama otake kusema kaa. Kali uwe ni wa shatari. Sema leo, lazima kieleweke. Kama jirani yako, aseme muulize wewe. Kani leo imekuwa aji Tingisha ye mwiliza Kani imekuzwa Mkule kwa wapi Itane point Mkule point kwa yo Kisa Mwiliza hiyo point Mekuzwa kibedo Kwa wengine tukuangazi tunapeleka watoto Kwa wanaenda wala chato Wa 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 Kisi ukuta kiaza kushipe na mambo
Alitoa damu ya ndama na mbuzi. Asante. Alifanya nini Musa? Baada ya amri kupeana kwa Waisraeli kupitia barua ya Mungu, Musa alipokuwa anatumiwa wakati wa agano la kale. Na Hebrewia na Hebrewia kuangalia kile kilichofanyika huo wakati. Basi alichukua damu ya hao wanyama. Ehe. Pamoja na maji. Na sufu nyekundu na hisipo. Aka aka kinyonyizia kitabu chenyewe na watu wote. Asante. Akafanya nini? Aka nyonyizia kitabu na nimewaambia na watu wote anawanyonyesia nini? Hapo kuna muti umetajwa. It has a very difficult name even in English. Alipochukua ile muti, alinyunyisia mwenye anaandika andika leo nafundisha ili uweze kuandika. Ananyunyisia kwanza kitabu na wale watu waliokuwa wote akwanyunyisia spread in the blood. Ya ile nyama kuchia nyingine. Mungu alikuwa anafanya agano. Bwana asifiwe. Asante. Ndio leo umalizi akisema uh -huh. hii ni damu ya agano nilioamriwa na Mungu asante hii ni nini damu ya agano aliyoamriwa na Mungu wanasasifiwe 